Добрый вечер. Меня зовут Чернов Игорь. Я кандидат физмат наук, старший научный сотрудник Института вычислительной математики и математической геофизики САРАН. Значит, ну, мы находимся в Академгородке. Являюсь научным ученым-секретарем Сибирского суперкомпьютерного центра. Ну, в своем докладе я немножко повторюсь. Как и с, с прошлым разом, то есть я, я расскажу про э, что, что, что такое суперкомпьютер, какие суперкомпьютеры у нас сейчас бывают, самые, самые мощные суперкомпьютеры, и, и расскажу про задачи, с, э, с помощью которых наша жизнь становится значительно лучше, быстрее, интереснее, и, соответственно, про то, как суперкомпьютеры связаны с этими задачами. Ну, вот, что, вот здесь определение из Википедии, что такое суперкомпьютер. Это специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости большинство существующих в мире компьютеров. Ну, собственно, самое интересное, наверное, в этой всей истории, что изначально первыми как раз появились суперкомпьютеры, а только потом уже появились уже настольные компьютеры, лэптопы и, соответственно, сейчас вот смартфоны, которые по мощности превосходят первые суперкомпьютеры. Вот это вот самая мощная машина на данный момент, называется Sunway Taihu Light, Значит, там более 10 миллионов ядер, ну вот у вас там в телефонах 2-4 ядра, соответственно в персоналках 4-8 ядер, ну вот тут такая значит, машина. 10,6 миллиона ядер. Потребляет такая машина 15 тысяч киловатт в час. Соответственно, мощность 125 тысяч терафлоп, это 125 примерно петафлоп. Для сравнения, вот тут я внизу привел специально, что, что такое один терафлоп, это 10-12 операций в секунду. Это, собственно, пиковая производительность обычного персонального компьютера, который у вас стоит на столе. Ну и, соответственно, тут достаточно легко посчитать, что, что сколько у нас больше 100 тысяч персональных компьютеров, если поставить, то получится вот такая одна машина. Но она суперкомпьютером, естественно, не станет. Там для того, чтобы считать сложные задачи, необходима специальная сеть. То есть, если вы объединить обычной сетью супер, обычные компьютеры, то, соответственно, при попытке считать распределенно, параллельно, у вас получится большая задержка на передаче данных. Здесь специальные сети стоят, которые примерно в 100 раз более производительные, чем обычные сети, для, которые вы можете дома увидеть. Ну, соответственно, вот эта машина номер 2, ТНХ-2, молочный круг 2, 3 миллиона ядер, ну, соответственно, 54 тафлопа, 12 тысяч киловатт в час потребляет. Самое интересное то, что, в общем-то, сейчас первые три суперкомпьютера мира по вычислительной мощности, они находятся в Китае, это вот это вот Sunway, Тайхулайт, Итальяк Х2 и Итальяк Х1, молочный путь 2, молочный путь 1. Соответственно, китайцы сильно заинтересованы в суперкомпьютерных технологиях, так как они, собственно, сейчас переходят от производства шеф-потребу, который там можно легко на Алиэкспрессе купить, к высокотехнологичным товарам. Собственно, даже сами суперкомпьютеры сейчас большинство так, ну, собираются просто в Китае, еще и у них есть свои собственные марки, которые продвигают на, на рынке. Ну вот тут, не знаю, немножко плохо видно, как раз то, что в я говорю. Так. Ну вот, э, если говорить про самый мощный суперкомпьютер, собственно, для чего он нужен? Это вот четыре основных направления, э, которые, задачи из которых считаются на этом суперкомпьютере. То есть это, соответственно, прогноз погоды, это э, инженерный анализ, это необходимо для того, чтобы вот, проектировать машины, проектировать самолеты, проектировать ракеты, ну, в общем-то, любые изделия в нашем мире. Life Science – это науки о жизни, это, соответственно, биоинформатика. Большая часть это именно связана с анализом и секвенированием, сборкой и анализом геномных данных. Я немного позже об этом скажу. Ну и, соответственно, Big Data Analytics – это тоже одно из основных направлений деятельности. Сейчас в мире очень популярно, то есть у нас есть огромное количество данных в соцсетях, есть огромное количество данных по различным датчикам, там, связанные с той же погодой, наблюдательные космические данные, все это нужно вырабатывать и извлекать знания. Вот один из например, таких вот примеров, я говорил про самолеты. Собственно, корпорация Airbus 
она ставит перед собой целью полное, полноценное моделирование самолета, то есть не просто вот какой-то макет смоделировать то, как он летит, обтекаемость его, там, вихри после крыльев, а цельное моделирование полностью всех физических явлений, физических эффектов, соответственно, там, акустику посмотреть летящего самолета, как она влияет на, соответственно, на людей, которые там летят, электромагнитное излучение, ну, и, и, собственно, все такое прочее. Ну и вот посчитали специалисты Airbus совместно с там, одним из немецких коллективов, что если взять старенький робус А310 и вот полноценную такую модель построить, ее считать, то вот одна секунда полета, для, для, для моделирования одной секунды полета необходимо 2,5 на 10-25 операции в секунду. Ну, тут сразу видите, вот сравнение идет с терафлопсной машиной, то есть на персоналке нужно 80 тысяч лет считать, чтобы, чтобы смоделировать одну секунду полета. Да. Ну и, соответственно, вот для того, чтобы получить результат за одну неделю, соответственно, нужна машина мощностью 40 экзофлопс. Ну вот экзофлопсная машина – это 10 в 19 степени операции в секунду. Ну, по оценкам различным будет к 2020 году только построена. Смысл построения такой машины как раз заключается в том, что вот такие сложные процессы можно было получать за обозримое время. И основная проблема, с которой бьются ученые, которые делают суперкомпьютеры такого класса, это энергопотребление. Потому что экзофлопсная машина будет потреблять 2, 2, 20 мегаватт в час. Это очень много. Ну и, соответственно, сами понимаете, что такое охлаждать машину, которая потребляет 20 мегаватт. Вот другое направление. Собственно, наверное, она ближе даже вот как раз к Big Data. Это направление, связанное с операционной системой, с городской операционной системой Urban OS. То есть собираются с различных датчиков и сенсоров данные, там, данные по там, загруженности улиц, например, соответственно, данные по энергопотреблению различных там, предприятий, зданий. Все это собирается в единый, в единый поток данных, потом анализируется, смотрится, значит, изучаются проблемы с пробками, изучаются, значит, собственно, где люди как ходят, где загружены там, улицы, соответственно, какие там происходят различные процессы, как можно сэкономить на том, что, чтобы, например, там, освещение включать только в тех местах, где много людей. Ну, собственно, вот это все анализируется и э, получается в полном автомате с помощью суперкомпьютера э, город может функционировать, менять режимы светофоров, менять режимы общественного транспорта и, и различные другие факторы э, без, э, скажем так, без, без человеческого фактора, который зачастую приводит к различным ошибкам. Но наибольше, наиболее всех продвинулись в, этом, в этой области японцы. Вот университет Кюсю как раз построил такую модель, собственно, и они ре 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 реализовывают ее у себя в городе. Ну и также вот примерно такими же вещами занимается Токийский университет. Надо отметить, что вообще в Японии одни из самых интересных суперкомпьютеров стоят. Они, у них собственные процессоры, Spark, соответственно, у них собственные интерконнекты. И вообще вся Япония полностью покрыта э, сетью, э, которая связывает э, суперкомпьютерные центры э, с производительностью 400 гигабит в секунду. То есть вот для сравнения у вас дома 100, 100 мегабит, там, ну, пол, пу, пусть даже 1 гигабит, а тут 400 гигабит. Э, вот европейский слайд, со, собственно, тоже, чем, что делают на суперкомпьютерах в, в Европе. Это исследования, связанные с возобновляемыми источниками энергии. То есть, соответственно, исследования, связанные с разработкой новых, новых материалов, это исследования молекулярных структур веществ, то есть пытаются понять, как можно, например, одно вещество, которое является ядом, использовать в качестве лекарства. Там зачастую бывает так, что можно слегка поменять структуру, не меняя форму вещества, и у нас получится из яда лекарство, и, и, и наоборот. Соответственно, также прогноз погоды климат, ну и различные такие уже специфические вещи вроде биомолекулярных исследований. Это вот, собственно, для лекарств, для медицины. 
Теперь немного скажу про медицину. Вот была такая компания EMC, теперь ее поглотила компания Dell. Сейчас так значит, есть компания Dell EMC, теперь, теперь называется. Они э, производят собственные суперкомпьютеры, но ну, а, э, не только вот для стандартных таких вот широкого круга задач, а за, заточены еще на э, медицинские приборы. То есть вот во многих зарубежных клиниках серьезных стоят э, э, те же самые там, анализаторы крови, а, других жидкостей. Соответственно, есть секвенаторы, которые секвенируют ДНК, потом, соответственно, эти данные все по сети автоматом передаются на хранилище данных и, и обрабатываются уже там. То есть собирается геном, смотрятся другие анализы и, э, исходя из, э, скажем так, каких-то признаков заболевания, строится на основе знаний о ДНК человека лекар, лекарства, которые... Э, подходит именно для этого человека. То есть это так называемая адресная медицина, это медицина будущего. То есть сейчас знаете, да, все одно лекарство, там мазь намазал, покраснение, какие-то прыщики, чешется все. А в будущем будут лекарства делать адресно для каждого человека, исходя из его, из его генома и из знаний о его наследственности, наслед, наслед, наследственных болезней и так далее. Ну и вот есть такой график хороший американский, это э, график э, э, Национального исследовательского института э, генома человека. И вот здесь как раз стоимость э, э, секвенирования и сборки генома, собственно, по годам. В 2001 году э, э, разобрать геном свой стоило 100 миллионов долларов, в 2015 порядка 6-7 тысяч долларов. И прогнозируется примерно, что через 10-15 лет стоимость распознавания генома будет 1000 долларов. То есть можно будет прийти, соответственно, получить эти данные и дальше уже смотреть, там, где, где их использовать. В медицине, пожалуйста, в медицине можно родственные связи просмотреть свои. Вот одна из тоже интересных задач, немного совсем так, не немного, а совсем в другую сторону. Ну, собственно... Исследование космоса, исследование галактик, исследование э, то, э, того, как, собственно, мы произошли, как наша Солнечная система произошла, как наша галактика про произошла. И многие институты этими вещами занимаются. Вот есть такой институт э, Макса Планка, э, который занимается астрофизическими проблемами. И они моделируют э, взрыв э, свер сверхновой звезды. Ну вот, это, это данные, которые наблюдательные, которые получены из космоса. И э, вот результаты моделирования. Для чего это нужно? Вот подумайте, да, ну что-то где-то взрывается. На самом деле э, взрыв сверхновых – это основной, э, основная химическая фабрика э, Вселенной. То есть, э, ну, как вы знаете, водород – самый распространенный элемент обычные звезды, значит, еще там у них есть гелий. Вот во время взрыва звезды образуются более тяжелые материалы ну, через ядерные реакции, другого, другого типа реакции. И потом получающиеся металлы, то есть это железо, другие вещества, углерод, кремний, все это разносится по всей, по всей Вселенной. Эти вещества попадают в галактики, попадают на планеты. Ну и вот, вот все, что практически здесь есть, это результаты взрыва сверхновых, включая на, нас самих. Вообще, как бы есть, э, э, все, вот все, что касается суперкомпьютеров, можно найти на сайте топ-500 суперкомпьютеров мира. Э, всем рекомендую, кто заинтересуется этой проблемой, его посетить. Там э, э, есть список... Э, 500 самых мощных суперкомпьютеров мира, и вот график представлен, как в основном, где, где эти машины находятся. То есть большая часть суперкомпьютеров находится в Соединенных Штатах Америки, 46%, ну и дальше вот идут Япония, Китай, Германия, ну и для, для, для доли России, к сожалению, 2%. Ну и так как все вы пользуетесь фейсбуками, всем остальными, то есть вы понимаете, что самая технологичная вся продукция в, в области IT – в области машиностроения, в общем-то, производится в Штатах. И вот как раз прямое, прям, можно видеть прямую зависимость. То есть, чем больше суперкомпьютеров находится в стране, соответственно, тем выше уровень 
производства, которое в ней есть, и, соответственно, тем выше уровень жизни. Вот здесь вот я специально выделил 52 место, это самый мощный суперкомпьютер в России, Ломоносов-2. У нас, собственно, сейчас такая, такая кризисная ситуация, что вообще суперкомпьютерная отрасль развивается слабо. И пока в ближайшее время не предвидится улучшение. И это, к сожалению, печально, потому что если у нас не будет суперкомпьютеров, у нас, соответственно, не будет высокотехнологичного производства. Давайте теперь немного расскажу про наш суперкомпьютерный центр. Мы являемся центром коллективного пользования и предоставляем свои услуги для 20 с лишним научных институтов и вузов. И вот здесь я представил наиболее такие важные институты, которые используют наши ресурсы и для чего они используют. Соответственно, институт слоги и генетики – это задачи, связанные с анализом геномных вариаций. Они сейчас одни из главных в стране по продовольственной безопасности, то есть все, все разработки, связанные там, с э, зерновыми, идут у них. Ну, пшени, пшеница, рожь там, и так далее. Э, институт нефтегазовой геологии и геофизики, одни из таких тоже наших потребителей важных, они за, за, занимаются поиском новых месторождений э, углеводородов. Ну и вот одни из интересных у них задач есть, это именно поиск углеводородов в Восточной Сибири, потому что, собственно, Западная Сибирь, она хорошо исследована уже, а в Восточной Сибири там другая структура э, пород, и поэтому там другие модели необходимо использовать для анализа э, сейсмоданных с целью вот, поиска углеводородов. Естественно, институт ядерной физики нам, нам очень важен, это об, обработка данных э, с э, ускорителей частиц, с э, коллайдеров, есть у нас мысли о том, как поработать над обработкой данных большого патронного коллайдера. Институт теоретической проводной механики – это задачи, связанные с моделированием спускаемых космических аппаратов. Ну, мы можем похвастаться тем, что станцию МИР, траекторию ее, ее, ее затопления считали у нас. То есть там работа делала и ТПМ, а считали на нашем кластере. Будем надеяться, что будем считать не только задачи, связанные с затоплением объектов, которые находятся в космосе, но и выводом в том числе. И тут лазерной физики – это вот такие уже задачи, связанные с новыми типами лазеров, с генерацией и транспортировкой волновых возмущений. Значит, соответственно, институт катализа – это моделирование катализаторов и реакторов, там очень широкий спектр задач. Вот производства там, различных полимеров до переработки углеводородов. Один из лидеров в стране по, в этой области. Институт теплофизики – это разработка новых котлов, печей и все, что с этим связано. То есть сейчас там есть у них тоже всякие интересные вещи, которые сильно повышают КПД ТЭЦ и других тепловых объектов. Ну, и вот немного... Так вот, остановлюсь на, не, на некоторых задач, задачах, быстро пробегусь. Вот задача биоинформатики, про которую я говорил, это институт цитологии и генетики САРАН. Ну, вот здесь, например, вот для, зачем нужны для таких задач суперкомпьютеры? Вот, соответственно, первый столбец – это задача, второй столбец – что необходимо для этой задачи сделать. А далее это, соответственно, необходимые вычислительные мощности для таких задач. И самое наверное, интересное – объем данных для одного численного эксперимента. Если, вот, например, посмотреть самое мощное, это вот молекулярная динамика, как раз вот то, то, о чем я говорил, необходимо для исследования вирусов, необходимо для создания новых лекарств от бактерий, различные другие задачи. Ну вот, если там у нас есть модель, содержащая 200 атомов, то нам нужен, соответственно, один петафлот, чтобы за одни сутки смоделировать одну наносекунду процесса. И при этом размер данных порядка 100 терабайт. Понятно, что с помощью обычных компьютеров это сделать нельзя. Вот на НГС некоторое время назад, год или два назад, помните, были статьи, там, связанные с дружелюбными лисами. То есть ИЦИК поменял геном лисы, и у них появились дома, домашние лисы, которые, собственно, там, их можно погладить. Ну и плюс к этому можно, если, например, захотите такого питомца себе завести, можно выбрать цвет шерсти, который у него будет. Все, все, все программируется, меняется. 
и, соответственно, делается. Есть э, у нас пользователи, которые заботятся, это хорошие пользователи, а есть пользователи нехорошие, которые забивают э, дисковые массивы данными, и потом их при приходится спросить, скачать эти себе данные, либо стереть, либо обработать как-то и потом стереть. То есть, в принципе, это примерно то же самое, что и в обычной жизни. Вот задача Института ядерной физики, это вот обработка как раз тех самых данных с коллайдеров, с ускорителей частиц. У нас для этого есть специальная виртуальная среда, которая разворачивается на кластере, получает данные с Института ядерной физики через 10-гигабитную сеть, которая опоясана весь, все, все институты Академгородка. То есть у нас своя сеть, мы независимы от интернета. Вот. И ТПМ это вот то, то самое падение скажем так, спускаемого аппарата. Это очень важная задача, соответственно, перспективные космические всякие объекты, ракеты и прочее. И вот надо там людей обратно возвращать, и вот спускаемые аппараты имеют ряд недостатков, из-за из которых периодически гибнут люди, к сожалению. И вот с помощью стандартных пакетов программ эту задачу решить невозможно, потому что спускаемый аппарат очень быстро летит. Поэтому там разрабатываются свои собственные программные продукты, с помощью которых моделируют такие процессы. Вот, вот, вот как раз пример расчетов с помощью газодинамических пакетов. Это обтекаемость формулы. Да. Сейчас еще покажу некоторые другие примеры расчетов. Молекулярная динамика. Собственно, вот так вот себя белок, белок ведет и части белка от него отваливаются, потом из них собираются новые белки. Соответственно, у нас что? Сейчас посмотрим. Это сборка пептидов двух. Ну, это основные части белков. Интересно узнать из средней мощности лучшего российского суперкомпьютера. Это, собственно, 52 место в топ-500. У него порядка 2,8 петафлопа. Ну, значит, по первому вопросу, ну, знаете, ученые, они такие люди, вот сейчас им кажется, что вот им дали вот 40 экзофлопсов, они все посчитают. Когда они посчитают все до 40 экзофлопсов, окажется, что им нужны задачи, которые и требуют еще, и еще, еще. Это, это да, при, да нет, нет предела, да. По второму вопросу, вот недавно интересная статья была, что Google запустил проект, когда система искусственного интеллекта будет сама писать программы. То есть, понимаете, получается, что машины, которые сами создают себя, вот в Японии уже есть роботы, которые создают суперкомпьютеры. И программы, будут еще, которые будут писать программы. То есть, что превратит, во что превратится человечество, ну, я надеюсь, не в потребителей Макдональдса просто, которые а ничего делать не будут. Не знаю, ну в космос летает, например. Есть какие-нибудь физические ограничения для роста производительности? Да, есть. Это связано с кремнием. Вот сейчас современные технологии идут, вот, которые массовые технологии, порядка 14 нанометров один транзистор занимает. Соответственно, там процессор 200-300 миллионов транзисторов, там минимум, ну, там на квадратном сантиметре получается. Уже близки 10 нанометровые технологии, и вот предел на уровне 7 нанометров будет. Но сейчас стали активно развиваться не кремниевые технологии, то есть органика, которая позволяет еще значительно отдалить предел. Плюс, соответственно, развитие, связанное с квантовыми компьютерами, там совсем другой принцип построения вообще. То есть там нет двоичной логики, нет арифметических операций, которые вот приняты в обычном компьютере. А в этом, в этом плане? Не, ну смотрите, вот есть тесты для суперкомпьютеров, они, в общем-то, независимо меряют, по сути, каждую производительность каждого узла, 
И, вот, и обмен данных между ними не происходит. То есть они будут мерить столько, сколько да, да, до, до бесконечности. Но есть очень важная проблема – это написание программ для таких компьютеров. Потому что вот эти все-таки все, естественно, научные задачи, они связаны там, ну так или иначе, например, вот мы хотим модель климата построить, нам надо описать среду. А, по сути, получается некоторая сетка такая вот, которая там, с, допустим, один квадратный километр, да, и покрывается весь город. И если вы потом дальше запускаете э, математическую модель, которая обрабатывает э, параметры воздуха, там, его скорость, температуру, то вам нужно потом обмениваться данными, потому что ветер же дует, он дует через, через весь город. И вот тут надо очень э, грамотно строить программу, чтобы можно было э, не посадить весь алгоритм на, просто на передачу данных. То есть у вас ничего считаться не будет, просто будут бесконечно передаваться данные. То есть вот, вот сейчас на данный момент в науке именно вот это является основным ограничением к росту производительности. То есть можно бесконечно сделать суперкомпьютер бесконечным по мощности, но программа его не сможет задействовать просто всего. А когда она вот мозга Значит, ну, это уже из области нейросетей. Ну вот на данный момент, насколько я знаю, э, сколько там вложенность? 10, наверное, да, нейронов. То есть мо мо мощность нейросети. А надо там 10 в 19 степени. Ну то есть я думаю, в ближайшие 50-100 лет вряд ли. Спасибо за внимание.